Dirintis sejak 1936 di masa kolonial hingga ditetapkan sebagai kawasan konservasi sumber daya alam pada 1985, Taman Nasional Waikambas di Lampung Timur, Provinsi Lampung, merupakan taman nasional tertua di Indonesia. Area seluas 1.300 km persegi atau sekitar 130.000 hektar ini telah menjadi benteng terakhir pelestarian satwa endemik Pulau Sumatera. Jumlah satwa dilindungi hingga terancam punah dijaga di sini, mulai dari Gajah Sumatera, Badak Sumatera, hingga Harimau Sumatera. Di dalam Taman Nasional Waikambas terdapat dua lokasi konservasi, yakni Pusat Latihan Gajah Waikambas untuk konservasi Gajah Sumatera dan Suakarino Sumatera untuk konservasi Badak Sumatera. Saat ini ada 60 gajah Sumatera dan 9 badak Sumatera dipelihara di area Taman Nasional Waikambas. Adapun pusat latihan gajah awalnya didirikan untuk melatih gajah liar yang akan diberdayakan dalam penanggulangan interaksi negatif gajah dengan manusia. Situasi tersebut berawal dari translokasi populasi gajah liar di wilayah Lampung akibat alih fungsi habitatnya, menjadi kegiatan pertanian seperti pembukaan lahan dan tambak udang. Dalam perkembangannya, PLG menjadi salah satu destinasi wisata Provinsi Lampung yang terkenal akan pertunjukan dan atraksi gajah. Namun kegiatan itu kemudian ditata ulang menjadi wisata minat khusus bermuatan edukasi konservasi berbasis gajah bersama Pusat Lektur Gajah atau PLG. Satwa kunci yang hidup di kawasan Taman Nasional Wekambas selain eh, Badak Sumatera, kita ada punya gajah Sumatera, terus juga harimau Sumatera, ada tapir dan beruang. Mereka hidup di alam uh, atau di kawasan Taman Nasional Waikambas. Ya, Alhamdulillah sampai saat ini masih gitu kan, hidup dan berkembang di alam. Selain pusat latihan gajah, terdapat juga SRS atau Suaka Rino Sumatera. SRS ini satu-satunya tempat pengembang biakan badak Sumatera di Indonesia. Sejak dibangun pada 1996, konservasi badak Sumatera di SRS sudah mulai terlihat dengan kelahiran 4 ekor badak di sini. SRS membangun konservasi untuk mengembangkan badak Sumatera khususnya ya, dan bernaung di bawah Yabi, tentunya Yabi yang memayungi kita semua dan kerjasama dengan Taman Nasional Wekambas tentunya. Dan di sini memang didukung penuh dan kita ditempatkan lagi di zona inti. Di sini kita ada sekitar 38 orang, itu kita bagi-bagi tugas, ada kiper sekitar 17 orang untuk ngurusin badak semuanya. Terus tentu tim kesehatannya ada tiga orang dokter untuk tanggung jawab dengan kesehatan badaknya. Terus juga dibantu oleh dua para medis untuk membantu dokter supaya semuanya lancar dengan baik dan mencukupi kebutuhan lah mungkin itu. Keberadaan kawasan konservasi mulai memperlihatkan titik terang pelestarian satwa yang terancam punah. Namun tetap saja, masih banyak gangguan di antaranya aktivitas ilegal masyarakat di dalam kawasan seperti perburuan, pemancingan, dan pembukaan lahan, hingga memicu kebakaran hutan. Untuk itu, dukungan dan penguatan terhadap kawasan konservasi terus dilakukan. Upaya kita yang sudah dilakukan, yang melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan preventif di lokasi-lokasi yang rawan gangguan, terus juga ya penjagaan eh, di tempat-tempat Uh, yang rawan gangguan, termasuk ya upaya kita uh, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum di lapangan. Selain itu, ya Taman Nasional untuk menjawab tantangan juga, kita tetap melakukan pendekatan di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat uh, sekitar kawasan. Kita melalui program-program pemberdayaan di masyarakat dengan membentuk uh, kelompok-kelompok tani, ya harapannya bisa sedikit uh, meminimalisir lah gangguan yang terjadi. Gitu, sehingga ya selain masyarakat, peran masyarakat juga untuk membantu e, pengamanan kawasan, harapannya sih seperti itu. Sejak pandemi COVID-19 melanda, awal 2020 Taman Nasional Waikambas hingga kini masih ditutup. Penutupan Waikambas untuk kegiatan wisata kemudian diperpanjang hingga kini sekaligus untuk tahap evaluasi. Rencananya Taman Nasional Waikambas akan mengutamakan konsep wisata konservasi sesuai masukan sejumlah pihak. Kendati ditutup untuk kegiatan wisata, kegiatan pelestarian gajah dan badak di Taman Nasional Waikambas tetap berjalan normal.